Prekjučer uhićeni, pa jučer pušteni novinar Željko Peratović cijeli je dan proveo na ispitivanje u policiji pregledu zapljenjenih materijala. Dok policija utvrđuje što je objavio i tko mu je te materijale dao, na noge se dignula internetsko-blogerska zajednica koja peticijom traži potporu za punu slobodu izražavanja misli, govora i javnog nastupa. Sinoć gotovo istodobno dok je Peratović izlazio na slobodu, premijer je u Lisabonu uhićenje komentirao riječima da je za potpunu slobodu, ali uz odgovornost. Ali sam uvijek na strani novinara i ja ću ovaj slučaj po povratku u Zagreb pomno ispitati, tražit ću izvješće ministra Kirina i o tome ću vas izvijestiti. Na te riječi reagiraju šef SDP-a, kaže dokumenti se raspačavaju iz vlasti, a ne iz medija, a premijer se pravi da nema pojma što njegovi ministri rade. On je za slobodu medija, ali vole hapsit novinara. U tim hapšenjima sudjeluje i zlostavljanju sudjeluje i ministarstvo kojim je na čelu njegov slučajni ministar. To je bitaj priča. Dakle, on je protiv toga što radi njegovo ministarstvo i ponovno će vidjeti što se događa. To je jedno 50. put u mandatu ove vlade da se slične stvari događaju. No danas na sjednici vlade o tome ni riječi. Glasnogovornik samo poručuje da nemaju ništa s tim jer policija radi prema nalogu državnog odvjetništva i točka. Jedan od najutjecajnijih hrvatskih blogera kaže da je šokiran postupkom države, te kako se čini da je ministar Kirin imao pravo kad je rekao da policija prati servere. Zato želi ostati anoniman. Ovaj potes će vjerojatno negativno utjecati na slobodu mnogih koji su u posljednjih godinu dana puno afera pokrenuli i lansirali s interneta. Neshvatljivo ističe da čovjeka koji objavljuje pod punim imenom, policija privodi kao zadnje kriminalce i boji se da to nije slučajno učinjeno u oči samih izbora. Internet naime, osim za šale i pošalice na račun kandidata, služi i kao medij za ozbiljnu političku kampanju. Ovo je iznimno ozbiljna situacija i vrlo, vrlo opasan presedan. I ja ne znam ono što će se događati u sljedećih mjesec dana, ali e, nije, nije dobro počelo. A ova policijska akcija sigurno će utjecati i na ocjenu medijskih sloboda u Hrvatskoj. Prošle godine, prema analizi Freedom House-a, među 195 država bili smo na 80. mjestu, skupa s Crnom Gorom i Bolivijom.